欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫吃蛋糕风波后首发生，谁吃醋了？心情不受影响，张雨绮也表态。近日，杨紫跟刘学艺陷入吃蛋糕风波，在狗子在开始放出两人同吃一块蛋糕画面后，杨紫跟刘学艺都正面否认，称杨紫只是闻蛋糕并没有吃。接着，网友矛头指向狗子，指责他们故意抹黑杨子。狗子不堪网暴，放出未剪辑高清画面，证实刘学义把蛋糕拿给杨子，杨子确实有张嘴咬了一口再咀嚼的动作。杨子刘学义因此被吐槽说谎。在狗子放出高清画面后，杨子刘学义没再回应。杨子刘学义也因为同吃一块蛋糕，被网友扒出一些蛛丝马迹，比如两人都晒过同一只狗狗。杨子二十一年晒出的海贼王手办，意思就是刘学义的两人关系被质疑超出好哥们范围。八月一十五号，在蛋糕风波发酵几天后，杨子首发声，杨子宣传在播剧《沉香如屑》，称谁吃醋了才没有。杨子还配上相关图片，荷花抱着醋瓶喝到打嗝，荷花也对应杨子在剧中的角色。杨子宣传剧，画风诙谐，足见他心情不错，没有受蛋糕风波影响。杨子跟刘学义的蛋糕风波还牵扯到另一位女星张雨绮。张雨绮跟刘学义合作过爆款剧《琉璃》，刘学义去年底被拍到夜宿张雨绮家里，所以不少网友认为张雨绮是刘学义女友。大家发现今年五月份张雨绮染了绿色头发，联系到蛋糕风波，被猜测是不是在意有所指。张雨绮小号有一个置顶动态，有句话是道不同不相为谋。若真的三观不合，就去寻找更值得你爱的人吧。这句话显然是针对感情的发言，虽然是去年的动态，但是被张雨绮置顶，也引起吃瓜网友揣测是不是在内涵什么。张雨绮八月一十五号表态说：“这个置顶啥寓意也没有，单纯是以前的置顶，希望大家别给他整事了，弄得他都紧张了。”杨子发声虽然没有回应他明明咬了蛋糕，为何说谎没咬？但是从他在横店拍戏。不忘宣传，在播剧的状态看，心情还是不错的。大概杨子刘学义也不想再发酵这件事情了。零二，男演员李现珠一龙分享美食，一个比一个丰盛。网友看饿了，想吃。大家好，我是小柠檬，是一个热爱美食和生活的宝妈。这里是小柠檬的小厨房，唯有美食和陪伴不可辜负。一个人也要好好吃饭，美食和快乐一样重要，记得好好吃饭。生活是美好的。随着网络的发达，我们可以在各种各样的社交平台上分享自己生活中的点滴，演员也不例外。有些演员喜欢这社交平台上分享美食、风景、旅行等等，让网友了解到演员的生活。看着诱人的美食，帅气又阳光的男演员，可以治愈人心，让人开心一整天。男演员李现珠一龙分享美食，一个比一个丰盛。网友看饿了，想吃。李现因电视剧《亲爱的热爱的》爆火全网，但我是从电视剧《法医秦明》电影《睡在我上铺的兄弟》认识李现，在剧里的演技都非常棒。李现不仅颜值高，演技好，而且还喜欢健身、打篮球，身材看着非常好。李现分享的是健身餐，非常的清淡，有粗粮、肉、蔬菜、荤素搭配，营养好。鸡蛋、肉补充蛋白质，玉米是粗粮，膳食纤维多。黄瓜补充维生素，热量低，看着量少，有点吃不饱的样子。朱一龙演过很多电影、电视剧，我是从电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中的小公爷齐恒认识他，第一眼觉得非常帅。最近在电影《人生大事》的花絮中，发现朱一龙温柔的一面。朱一龙还演过的电视剧《情定三生芈月传》《新萧十一郎》《新编程浪子》《御姐归来》等等，朱一龙无论演主角还是配角。都让人印象深刻。朱一龙分享自己拍的照片和美食，看着很帅，很好看。面条是常见的美食，南北方都有，但每个地方的面条做法和味道各不一样，有辣有清淡，各有千秋，各有特色。这一碗面条有很多辣椒、红油，看着非常像是四川的面条，又香又辣又麻，看着非常辣，却让人食欲大开，看着就想吃。火锅的味道没有人能抗拒的了，男演员也不例外。火锅有清汤、红汤，有不辣、有辣，各有各的美味。
四川的火锅以重油麻辣闻名，这个红汤里飘满了红辣椒、花椒等等，看着就非常辣，有点望而却步。火锅陪伴有干碟和蘸碟，不一样的食材用不一样的蘸碟，味道和口感不一样。两个蘸碟中间是烤调皮，是四川的特色美食，外皮焦黄，里面有馅料，一口咬下去非常香，满满的幸福感。这款煎包在网上非常火，有人用大容器装得满满一桶拍照片，看着非常诱人，让人非常想去打卡拍照。不过，那么一大桶煎包能吃得完吗？朱一龙这个煎包就比较正常，够一两个人食用，不会浪费。煎包色泽金黄，撒上了黑芝麻，一些调味粉，一口咬下去肯定酥脆可口，外酥里嫩，看着非常诱人，很好吃的样子。李现分享的健身餐，健康养生又减脂。朱一龙分享的美食，色香味俱全，看着就好吃。无论吃什么都要好好吃饭，荤素搭配营养均衡，身体才能更健康。零三，沉香如屑，极度成魔。止息的结局令人泪目，银灯这句话早有伏笔。沉香如屑越追越上头，严旦和应渊的爱情之路荡气回肠，他们共同书写着三生三世的传奇跌宕。一直以来，杨紫演绎了不少傻白甜类型的古装角色，香蜜沉沉烬如霜就是比较成功的代表作品，至今追起来紧密就是无法超越的经典。而曾经凭借着《陈情令》中温情这个角色出圈的孟子义，这次演绎的是美貌女二号芷溪。她是汉旦仙子严旦的双生姐妹，功利心和嫉妒心极强，明明可以靠脸吃饭，却偏偏要靠才华。整体来说，严旦的情敌不少，个个都是难缠的角色。除了机关算尽的银灯仙子，还有嫉妒成魔的芷溪。她的结局是令人瞬间泪目的，而为爱痴狂的银灯仙子，她这一句话早有伏笔。都说性格决定命运，你内心有着什么样的性格底色，命运就会给你安排什么样的故事结局。虽然芷溪和严旦是双生汉旦仙子，但他们的性格却截然不同。前者世故功利，渴望阶层逆袭；后者比较佛系淡然，内心善良有温度。姐姐芷溪不甘于当一个小仙子，想着走向更高的巅峰，成为更好的自己。但严旦偏爱岁月静好，喜欢过平平淡淡的小日子。两人的原生家庭相同，他们却因为共同爱上了应渊帝君，姐妹俩开始心生嫌隙和误会。为了得到男神的注意和青睐，芷溪可谓是不择手段，她几番对严旦出手，结果换来了应渊更深的厌恶。在银灯仙子的陷害下，严旦一夜白头走到了夜望川，日日渴望着应渊帝君的回应和承诺，在几番劝说下，终于愿意下凡历劫。严旦一路下凡的日子也并不顺遂，八苦就是最大考验。亲眼目睹了妖界的爱恨纠葛后，他和唐州的感情更加坚定了。他也从不谙世事蜕变到坚韧笃定，再次回到尔虞我诈的天界，处理人情世故更加游刃有余了。此时此刻，芷溪再次跟妹妹重逢，心中除了有隐隐约约的悔恨之情外，还有淡淡的失落和伤感。毕竟。他们曾经在暗淡的岁月里彼此温暖治愈过，却因为爱情各自奔赴。芷溪拒绝严旦种种为自己好，渴望活出独一无二的精彩人生。当丑陋被一层层揭开之后，芷溪和严旦的塑料姐妹情不复存在。而严旦和应渊终于苦尽甘来，两人走过坑坑洼洼，才看到眼前的春暖花开。与原著小说如出一辙的是，芷溪的结局是令人泪目的。他失去了亲情的温暖，也始终没有等到想要的爱情。在现实的魔力下，严旦不再天真无知、懵懂烂漫，而是变成了独当一面的大女主，精明通透如银灯仙子。她早已洞悉了两人的宿命。各位亲们，你们如何看待程毅、杨子、孟子义、张睿等主演电视剧《沉香如屑》呢？欢迎留言一。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。